Bentornato sul canale YouTube di SempreFarmacia.it. Immagini come queste, per fortuna, sono molto rare in paesi più sviluppati come il nostro, al punto che in molti non sanno riconoscere queste manifestazioni come i sintomi di una malattia davvero terribile, il tetano. Il tetano è provocato dalle tossine prodotte da un batterio, le cui spore contaminano le feci animali, il suolo e la polvere. Nelle persone non vaccinate, anche se trattato, ha una mortalità del 15% e questa percentuale aumenta nei neonati e nelle persone più fragili. In questo video capiamo cos'è il tetano, come si contrae, quali sono i sintomi, come si cura e come si previene. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Il tetano è una malattia infettiva caratterizzata da una grave intossicazione del nostro organismo che colpisce il sistema nervoso. Il batterio responsabile del tetano è il Clostridium tetani, che vive nell'intestino di diversi animali come bovini, equini ed ovini, ma anche in quello umano, senza dare sintomi. Nel suo ciclo vitale presenta diverse forme. Nella forma vegetativa, cioè quella in cui è in grado di crescere e moltiplicarsi, il Clostridium tetani è un anaerobio obbligato, cioè per svolgere queste funzioni deve essere in totale assenza di ossigeno. Quando il Clostridium tetani nella sua forma vitale passa dall'intestino degli animali all'esterno, la presenza di ossigeno lo costringe a trasformarsi in spora eh, e va quindi a contaminare il suolo e gli oggetti. In questa forma può resistere per diversi anni. Il tetano si prende principalmente quando le spore di Clostridium tetani penetrano nell'organismo attraverso una ferita profonda, trovando quindi l'ambiente ideale privo di ossigeno per passare alla forma vitale. Le ferite a maggiore rischio sono quelle provocate da oggetti acuminati come filo spinato, chiodi, ma anche le spine delle rose. Anche se è veicolato da un batterio, il tetano non è contagioso, quindi non è possibile prenderlo da una persona che ne è affetta. Una forma particolarmente letale di tetano è quella che colpisce i neonati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e eh, se nati da madri non vaccinate. In questi casi il neonato contrae il tetano attraverso la recisione del cordone umbilicale con strumenti non sterilizzati. Un mito comune è che il tetano sia trasmesso da oggetti arrugginiti, in realtà la ruggine non c'entra nulla. È frequente però che oggetti arrugginiti come chiodi o fili di ferro si trovino in ambienti contaminati dal tetano come allevamenti o cantieri. Dal momento della ferita allo sviluppo dei sintomi possono passare dai 3 ai 21 giorni, ma il periodo di incubazione può essere anche molto più lungo. In generale, più breve il periodo di incubazione e più grave sarà la manifestazione della malattia. In questo periodo le spore passano alla forma vitale si replicano e producono la temibile tetanospasmina, la tossina tetanica, che attraverso i nervi raggiunge il sistema nervoso centrale, dando il via a tutte le manifestazioni tipiche del tetano. I sintomi del tetano sono caratteristici e permettono di riconoscere immediatamente l'infezione in atto. Per la diagnosi, infatti, il medico non si avvale di esami di laboratorio, ma della semplice osservazione. I principali sintomi sono rigidità muscolare che parte dalla testa in particolare, particolare dalla mandibola, causando la tipica espressione facciale definita come riso sardonico o trisma. Spasmi muscolari lungo tutto il corpo, incontrollabili e dolorosi, che interferiscono con la deglutizione e la respirazione. Questi spasmi possono costringere il paziente nella tipica posizione con la schiena inarcata, definita opistotono, e possono essere talmente violenti da causare fratture, asfissia e coma. Per intervenire rapidamente prima dello sviluppo di sintomi tanto terribili, è importante saper riconoscere una ferita potenzialmente infetta da tetano, in modo da rivolgersi prontamente al medico. Ferite superficiali difficilmente possono causare problemi, mentre bisogna fare attenzione a tagli profondi o a ferite provocate da oggetti acuminati come filo spinato o chiodi arrugginiti. Ulteriori segnali d'allarme possono essere segni di infezione, come rossori, 
dolore gonfiore, dolore nella zona della ferita e anche rigidità muscolare. Il tetano è una malattia potenzialmente mortale ma è possibile trattarla con un intervento tempestivo. Appena ci si accorge di una ferita potenzialmente infetta, se non si ha copertura vaccinale il medico prescrive la vaccinazione, la somministrazione di immunoglobuline antitetaniche umane per contrastare la quota di tossina già prodotta e non ancora legata al sistema nervoso e eh, antibiotici per curare la ferita. Nel caso in cui il tetano abbia già iniziato a dare eh, i suoi sintomi più gravi è possibile che il paziente debba essere gestito in ospedale o addirittura in terapia intensiva perché oltre alla somministrazione di farmaci potrebbe essere necessaria la eh, ventilazione. Eh, la ripresa può richiedere anche alcuni mesi. La vaccinazione antitetanica è il metodo più efficace per prevenire il tetano. Il ciclo vaccinale inizia nel primo anno di vita con tre dosi per poi continuare con regolari richiami che è importante fare per mantenere l'immunità. Negli adulti il richiamo della vaccinazione antitetanica deve essere effettuata ogni 10 anni oppure nel caso in cui ci si ferisca con oggetti appuntiti acuminati. Abbiamo visto che il tetano è una malattia infettiva davvero temibile ma che è possibile prevenire attraverso una corretta profilassi vaccinale. Se hai domande lascia un commento. Un saluto Saluto dalla dottoressa Valentina di Sempre Farmacia.it, la tua farmacia sempre con te.